যেখানে বলা আছে and we have built the heaven with might and we continue to expand it indeed ja, actually, number, okay oh, sorry sorry 47 number right so eta eta hocche universe theke expand korchi ba korechi so expansion no 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 wait 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 venam bhai wait ek second korechi naki korchi continuous tense naki past tense আমি আমি যে ইয়েটা থেকে আপনাকে পড়ে শোনালাম সেই ব্যাখ্যাটাতে বলা আছে উই কন্টিনিউ টু এক্সপ্যান্ড ইট ইন ডিট কন্টিনিউ টু এক্সপ্যান্ড ইট পৃথিবীর কোন ভাই এটা ট্রান্সলেশন হচ্ছে করেছি এবং আমি আপনাকে তাফসীর সহ দেখাচ্ছি এখনি এখানে তাফসীরে এই জিনিসটা বলা আছে করেছি মানে past tense এ বলা আছে করছি এখনো করছি কন্টিনিউয়াস টেন্স এটা কোথায় আপনি পেয়েছেন সেটা আমাদেরকে একটু দেখাবেন আমরা অরিজিনাল আরবি ইয়াটা থেকে জিনিসটা যাচাই করে দেখব যে এটা কোন টেন্সে আছে এই যে দেখেন এই প্রথমে আমি আর তো দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে ইংরেজি ট্রান্সলেশন আছে এন্ড দা হেভেন উই কনস্ট্রাক্টেড উইথ স্ট্রেন্থ এন্ড ইনডিড উই আর ইটস এক্সপ্যান্ডার এটা এক্সপ্যান্ড হয়ে গেছে উই আর ইটস এক্সপ্যান্ডার মানে এক্সপ্যান্ডিং হয়ে গেছে ঠিক আছে এখানে এক্সপ্যান্ডার বলতে কি শেষ হয়ে গেল আমি আকাশ নির্মাণ করেছে এবং আমি নিশ্চয় আমি শক্তিশালী এটার মুজিবুর রহমানের অনুবাদ হচ্ছে আমি আকাশ নির্মাণ করেছে আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী এইটা সবচাইতে প্রখ্যাত যে তাফসির গ্রন্থটা আছে সেটা হচ্ছে তাফসির ইবনে কাসির সে তাফসির ইবনে কাসির যে জিনিসটা বলা হয়েছে আল্লাহ তালা বলেন যে আমি আকাশকে স্বীয় ক্ষমতা বলে সৃষ্টি তিনি আকাশকে স্বীয় ক্ষমতা বলে সৃষ্টি করেছেন এবং ওটাকে তিনি সুরক্ষিত সুউচ্চ সম্প্রসারিত করেছেন সম্প্রসারিত করেছেন অবশ্যই তিনি মহাসম্প্রসারণকারী হজরত ইবনে আব্বাস হজরত মুজাহিদ হজরত কাতাদা হজরত সাওয়ারি আরো বহু তাফসিরকারী এ কথা বলেন যে ভাবার্থ হচ্ছে আমি আকাশকে শিও শক্তি বলে সৃষ্টি করেছি আমি মহাসম্প্রসারণকারী আমি ওর প্রান্তকে প্রশস্ত করেছি বিনা স্তম্ভকে দাঁড় করে রেখেছি এবং প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করেছি আচ্ছা এখন তাফসির আবু বকর জাকারিয়ার তাফসির আমরা একটু দেখি এই শব্দটা আমরা একটু দেখি যে এটা যে মূল শব্দটা সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ পাস্ট টেন্সে বলা আছে এখানে দেখেন এই শব্দটা দ্বারা আরেকটি অর্থ কোন কোন মুফাসিল কোন বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে রিজিক সম্প্রসারণকারী মানে সম্প্রসারণ করে ফেলেছে সম্প্রসারণ করে করাটা হয়ে গেছে এই জিনিসটা আপনি এখন আমরা মানে সরাসরি আরবি ডিকশনারি থেকে এইটার অর্থটা দেখতে পারি আরবি ডিকশনারি তো একই কথা বলা আছে যেটা হচ্ছে সম্প্রসারণ করেছি পাস্ট টেন্সে এইটা পৃথিবীর যে কোনো আলেমকে কে জিজ্ঞাসা করবেন তিনি অবশ্যই বলবেন যে এইখানে যে আরবি আয়াতটা আছে এটা হচ্ছে পাস্ট টেন্সে বলা হয়েছে কন্টিনিউয়াস টেন্সে বলা হয় নাই করছি হচ্ছে গিয়ে কন্টিনিউয়াস টেন্স আর করেছি হচ্ছে গিয়ে পাস্ট টেন্স এবার বলেন বেনু ভাই এগ্রিড ভাই কিন্তু এই যে এখানে যে জোর দিয়ে পরবর্তীতে বলা হচ্ছে আমি মহা সম্প্রসারণকারী এখানে জোর কেন দেওয়া হচ্ছে আর নেচারালি অমিত ভাই আমাদেরকে বলেন তো একটু যে অমিত ভাই এই জিনিসটা আর কোন কোন ধর্মের ভিতরে এই জিনিসটা আছে যে এই যে মহাবিশ্ব যে আগে ছোট ছিল এটাকে যে বৃহৎ এই যে ব্রহ্মাণ্ড সব দুটোই বা কোথা থেকে এসছে আপনি যদি আমাদেরকে একটু বলতেন আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে যে এই ব্রহ্মাণ্ড যে কথাটা বললেন এইটা দিয়ে শুরু করি কসমিক এক বা ব্রহ্মাণ্ড এই কথাটা খুব সংস্কৃত কথা এবং এই কথাটা প্রথম যেখানে মানে এটা হিন্দু ধর্মে বহু জায়গাতে নাসাদি সুক্তম পুরুষ সুক্তম এই এই জায়গাতে ছিল 
শুধু গোটা মহা গোটা সমস্ত পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে তার মধ্যে দুটো জিনিস কমন একটা একটা কথা কি যে মহাবিশ্বে কিভাবে তৈরি হয়েছিল সেই কথাটা এবং দ্বিতীয়ত মানুষ কথা কি এসেছিল এই জিনিসটা এই জিনিসটা প্রতিটা ধর্মই এটা একটা খুব কমন জিনিস প্রতিটা ধর্মই এই দুটো জিনিসকে ব্যাখ্যা করে এইবার এই যে এখানে সম্প্রসারণ বা এই জিনিসটা দেখছেন এই এইটার এইখানে এর ব্যাপারে প্রত্যেকটা ধর্ম যখন ব্যাখ্যা দেয় তারা কতগুলো ভাবে বলে কোন জায়গাতে একটা নিহিলিস্টিক একটা অ্যাপ্রোচ আছে মানে কিছুই ছিল না সেখান থেকে হঠাৎ করে তৈরি হলো তারপরে সম্প্রসারিত হলো এইটা একটা জিনিস আর একটা জায়গাতে বলে যে কোথাও একটা কিছু ছিল কিন্তু সেটা একটা কোথাও সবকিছু এক জায়গাতে ছিল সেখান থেকে ঈশ্বর এসে সবগুলো ভেঙে ভেঙে সমস্ত আলাদা আলাদা তৈরি করেন এইটা একটা অ্যাপ্রোচ এখানে প্রথমে কিছু একটা ছিল সেরকম নিহিলিস্টিক অ্যাপ্রোচে কিছুই ছিল না কিন্তু তারপরে সবকিছু তৈরি করেছে আর একটা অ্যাপ্রোচ হচ্ছে কেউ একটা ওই বমি করে করে তৈরি করেছে এই ধরনের অনেক গল্প আছে তার মধ্যে এই সম্প্রসারিত যে জিনিসটা দেখছেন এই জিনিসটা খুব একটা মানে খুব একটা অদ্ভুত ব্যাপার কিছু নয় মানে এটা যে একবারে খুব একটা আননোন নলেজ ছিল সেই জিনিসটা এরকম নয় ব্যাপারটা সবাই এরকম মনে করতো যে সবকিছু এক জায়গায় ছিল যেমন ধরুন হিন্দু ধর্মের বেদেও দেখবেন সেখানে মনে করা হতো দিউস পিতা এবং পৃথিবী মাতা দিউস মানে হচ্ছে জিউস যে গ্রিক দেবের যে জিউস সে একই ইয়ে সে দিউস পিতা এবং পৃথিবী মাতা তারা একসাথে ছিল এবং তাদেরকে তাদেরকে আলাদা করে এই সমস্ত মহাবিশ্বের সৃষ্টি করা হয়েছে তা দিউস কি করে দিউস পৃথিবীকে ইমপ্রেগনেট করে কিভাবে রেন ড্রপস এর মাধ্যমে ইমপ্রেগনেট করে এই কথাগুলো সেখানে ছিল এগুলো সমস্ত ধর্মে এই জিনিসগুলো ছিল যদি এই সম্প্রসারণ ব্যাপারটা যদি সেরকম ভাবে থেকেই থাকতো কোন একটা ধর্মের মধ্যে যদি সত্যি সেই অর্থে যে অর্থে বিজ্ঞান এখন সম্প্রসারণ জিনিসটাকে বোঝে সেই অর্থে যদি থেকেই থাকতো তাহলে যখন হাবল যখন এই সম্প্রসারণ জিনিসটাকে দেখলেন তখন বাকিরা কেউ অবাক হতো না বাকিরা বলতে হ্যাঁ ঠিক আছে জানি তো এ কি আর এমন একটা বললি এই ওকে ইয়ে বললে তখন নোবেল দিতে বললে হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে আবার একটা নোবেল দিচ্ছে এই দেখ আমাদের ধর্মগ্রন্থে এই জিনিসটা লেখা আছে এই জিনিসটা তো এখানেই লেখা আছে এই নিয়ে কেউ অবাক হতো না বা তাকে কেউ সবাই বলে আসতো এই জিনিসটা কিন্তু সেরকম জিনিসটা হয়নি তার কারণটা কি কারণ এই সম্প্রসারণ বলতে এখন আপনি যে কনসেপ্টটা ভাবছেন সেই কনসেপ্টটা সেই সময় একেবারেই ছিল না সম্প্রসারণ মানে কি মানে তিনি তৈরি করলেন এবং তিনি আকাশটাকে বিস্তারিত করলেন তিনি ছড়িয়ে দিলেন আপনি যে কথাটা বলছেন যে এটা সম্প্রসারিত এখনো হচ্ছে আপনার যে দাবিটা সেই দাবিটা কি নবী মোহাম্মদ তার সাহাবাদের শিখায় গেছেন এরকম কোন রেফারেন্স কি আপনার কাছে আছে কোন হাদিস থেকে বা প্রাচীন কোন তফসির থেকে যে এইটা কোন বর্তমান ইয়ে না এটা আদিকাল থেকে চলে আসছে আদিকাল থেকে মানুষ জানে এটা কি এরকম কোন রেফারেন্স কি আপনার কাছে আছে আদিকাল থেকে মানে হচ্ছে মোহাম্মদের আমল থেকে আর কি মোহাম্মদের আমল থেকে জি थैंक यू ভাই হ্যাঁ বেনফ সাহেব আমার কাছে এই রেফারেন্স আছে যে এটা শেষ কিতাব এবং এটা সব সময়ের জন্য নাজিল হয়েছে সুতরাং এটা সেটাই বলছি আমি ওই সময় সবাই সবকিছু বুঝতে পারে নাই এখন বুঝতে পারছে এখানে এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে বেনম ভাই এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে এই সেন্সে যদি আপনি বলছেন কোরআনটা হচ্ছে সর্বকালের কিতাব ওই সময় বুঝতে পারে না এই সময় বুঝতে পারছে তার মানে আপনার দাবি অনুযায়ী একটু ভাবেন একটু ভাবেন ভাই তার মানে আপনার দাবি অনুযায়ী আপনি কোরআনের একটা আয়াত হলো একটা আয়াত হলো নবী মোহাম্মদ থেকে বেটার বুঝেছেন নবী মোহাম্মদ যে জিনিসটা বুঝে নাই যে জিনিসটা সাহাবাদের বুঝে নাই যে জিনিসটা তাবেরা বুঝে নাই যে জিনিসটা তাবে তাবেরা বুঝে নাই সেই জিনিসটা চোদ্দশো বছর পরে এসে আপনি বুঝছেন মানে যেই নবী মোহাম্মদকে আল্লাহ তালা নিজে চুজ করছে ম্যাসেঞ্জার হিসেবে ম্যাসেঞ্জার হিসেবে কি তার যে বাচ্চাটা আছে সেটা যেন মানুষকে বুঝাই দিতে পারে ওই ব্যক্তি মানে আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি থেকে আল্লাহ মনোনীত নবী মোহাম্মদ থেকে আপনি একটা পয়েন্ট নবী মোহাম্মদ থেকে নিজ খোদ নবী মোহাম্মদ থেকে বেশি বুঝছেন আপনি তো তাইলে ভাই নবী মোহাম্মদ থেকে বড় মেসেঞ্জার আল্লাহ কি বুঝিয়েছেন সেটা সবচাইতে নির্ভরযোগ্য সবচাইতে অথেন্টিক যে ব্যাখ্যাটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে জিব্রাইলের মাধ্যমে নবী মোহাম্মদ যেই ব্যাখ্যাটা দিয়েছেন সাহাবিদের কাছে সেটাই হচ্ছে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা এছাড়া তারপরে তিনি তার সাহাবিদেরকে যে জিনিস শিখিয়ে গেছেন তার তার তাবেইরা তার তাবেইনরা এই যে চারটা জেনারেশন পর্যন্ত ব্যাখ্যাটা বিশুদ্ধ থাকবে নবী মোহাম্মদ বলে গেছেন যে চারটা জেনারেশন পর্যন্ত ব্যাখ্যাগুলা সমস্ত কিছু বিশুদ্ধ থাকবে এরপর থেকে বিকৃত হওয়া শুরু করবে কিন্তু 
চোদ্দশো বছর পরে এসে বেনম ভাই যে জিনিসটা বুঝে ফেললেন এরকম কোন রেফারেন্স বেনম ভাইয়ের কাছে নাই জি আসে ভাই সরি একটু ইন্টার করলাম হ্যাঁ তো তাদের কাছে কেউ এই জিনিসটা তার মানে কি তার মানে তারা এই জিনিসটা বুঝতে পারেনি যে মহাবিশ্ব যে সম্প্রসারণশীল প্রতিনিয়ত সম্প্রসারণশীল যদি এটা কোরআনে বলা নাই কিন্তু উনি বুঝেছেন যে এই এটা তারা এটাই মিন করে যে মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত সম্প্রসারণশীল এই জিনিসটা মোহাম্মদ কখনো বুঝতে পারলো না তার সাহাবিরও বুঝতে পারলো না তার তাবে তাবেইনরা কেউ বুঝতে পারলো না চোদ্দশো বছর পরে এসে যখন এই জিনিসটা আবিষ্কার হলো যে মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল সেই দিন হঠাৎ করে মানে বেনম ভাইয়ের একজন মুমিন বেনম ভাইয়ের মধ্যে কোন একজন মুমিন ভাই মাথায় হাত দিয়ে আরে এটা তো আমাদের ধর্মগ্রন্থে চোদ্দশো বছর আগে লেখা আছে আমরা কেন এতদিন কিন্তু তার একদিন আগেও যদি আপনারা সেই জিনিসটা প্রকাশ করতেন আবিষ্কারটা হওয়ার একদিন আগেও যদি প্রকাশ করতেন মানে মানে খুব খুবই আশ্চর্য বিষয় আশ্চর্যের বিষয় ভাই অমিত ভাই ফারাজ ভাই আবুল ফজল ভাই চার ভাই ভাই যারাই আছে যে যীশু ভাই জিও ভাই আমি এই জিনিসটা অবাক হয়ে যাই যে প্রত্যেক ধর্মের মানুষই না একই ক্যারেক্টারের হয় যে বিজ্ঞান যখনই একটা জিনিসকে আবিষ্কার করবে তার পর দিন তারা সেই জিনিসটাকে ধর্মগ্রন্থের ভিতরে হঠাৎ করে মানে আউট অফ নো হোয়ার খুঁজে পায় মানে মানে আউট অফ নাথিং খুঁজে পায় তারা এই তো এই যে এই যে এই আয়াত দ্বারা এই জিনিসটা আসলে বোঝানো হয়েছে তখন তারা আয়াতটাকে একটু এদিক একটু টিউন করতে হয় তাদের আয়াতটাকে নতুন করে নবী সাস্থ হয় তাদেরকে ভাই মানে নতুন করে নবী মহাপদ থেকে বেটার কোরআন বুঝতে হয় হ্যাঁ তারা একটু বেটার করান বুঝে যায় হঠাৎ করে তাদের মাথায় একটা নতুন মানে বের হয়ে যায় যে এটার মানে আসলে এটা না ওইটা তখন তারা সেই যে টিউনটা করে ফেলে আয়াতটাকে একটু টিউন করে মানে এই যে একটু টেন্সটাকে একটু এদিক সেদিক করে মানে পাস টেন্সটাকে কন্টিনিউস টেন্স বানাই দিয়ে তখন তারা বলে দেয় যে এই যে দেখো এখানে এই যে পরিষ্কার বলা আছে কিন্তু ভাই কোরআনে তো পরিষ্কার ভাবে এই জিনিসটা বলা যে পৃথিবীকে সমতল বিছানো হয়েছে পৃথিবীকে মানে পৃথিবীর পাহাড় পর্বত নদী নালা খাল বিল বিপদ আপদ আদমকে সৃষ্টির পরে আল্লাহ পাক মহাকাশের দিকে নজর দিলেন তখন মহাকাশ ছিল ধূমপুঞ্জ মানে কোন গ্রহ নক্ষত্র সেই সময় মহাকাশে ছিল না তখন আল্লাহ এই পৃথিবীর এই পাহাড় পর্বত পশু পাখি সৃষ্টি করার পরে মহাবিশ্বের নক্ষত্র গুলাকে সৃষ্টি করেছে আল্লাহ পশু পাখি পাহাড় পর্বত নদী নালা সৃষ্টি করার পরে এটার আমি রেফারেন্সটা দিব একটু পরে মানে আমরা যে নক্ষত্র গুলা দেখতে পাচ্ছি যেগুলোর বয়স হচ্ছে বিলিয়নস অফ ইয়ার্স মানে বারো বিলিয়ন চোদ্দ বিলিয়ন বছর মানে মানে চোদ্দ না সরি বারো বিলিয়ন তেরো বিলিয়ন বছর পুরনো যে স্টার গুলো আমরা দেখতে পাই বা গ্রহ গুলো আমরা দেখতে পাই সেইগুলাকে কোরআন বলতেছে কোরআন এবং হাতিস বলতেছে এইগুলাকে সৃষ্টি করা হয়েছে পৃথিবীতে পৃথিবী নামক গ্রহটার নদী নালা খাল বিল সৃষ্টি গাছপালা পশু পাখি সৃষ্টি হওয়ার পরে এইটা এইরকম একটা গ্রন্থের থেকে আমাদেরকে বিজ্ঞান শিখতে হবে ভাই সিরিয়াসলি মজার কথা যেখানে মহাবিশ্ব শব্দটাই নেই এখানে মহাবিশ্ব শব্দটাই তার তাবে তার তাবে তাবে মোহাম্মদ কেউ বুঝে নাই ইভেন মহাবিশ্ব শব্দটাও এখানে এখানে এবং নবীর চোখে এবং ভাই এবং ভাই যেই লোকটা একটা মানে মানে আমরা যে এখন আধুনিক মানুষ যে পায়খানা করি এটা যে একটা মানে স্যানিটারি স্যানিটারি টয়লেট তৈরি করতে হয় যেই মানুষটা একটা স্যানিটারি টয়লেট তৈরি করার মতো জ্ঞান যার ছিল না যে কিভাবে সে তার ওয়াইফদেরকে সারাটা দিন বাসায় বসায় রাখতো কারণ কখন রাত হবে রাত হইলে রাতের অন্ধকারে তারা মানে বোরখা পরে একটা খোলা ময়দানে গিয়ে পায়খানা করতে যাবে খোলা ময়দানে গিয়ে প্রাকৃতিক কাজ করতে যাবে এই জন্য যে সে সারাদিন তার ওয়াইফদেরকে ঘরের ভিতরে বন্দি করে রাখতো কারণ তার ওয়াইফদেরকে লোকে দেখে ফেললে তার মানিজ যাবে তারা হলে উম্মুল মুমেনিন তারা তার ওয়াইফরা তাদেরকে দেখা যাবে না ঘরের ভিতরে পেটে খিল্লি মেয়েরা বসে থাকতে হবে পেশাব পায়খানা পেট খারাপ যাই হোক না কেন ভাই একটা এটা একটা অমানবিক বিষয় ভাই মানে ভীতি মতো ভয়ঙ্কর বিষয় ভাই একজন মানুষ একটা মেয়ে মানে পেশাব করার জন্য বাইরে যেতে পারতেছে না এর মতো ভয়ঙ্কর ভাই আমার আমার মাথায় আসে না এর চেয়ে ভয়ঙ্কর শাস্তি আর কি হতে পারে আমাকে যদি বলা হয় যে তোমাকে এই বাড়িতে হ্যাঁ পৃথিবীর সমস্ত সুখ একটা ঘরে আমাকে দেওয়া হবে কিন্তু পেশাব পায়খানা করার জায়গা নাই 
ভাই আমার তো আমি জীবনে জিন্দেগিতে এখানে কখনো যাব না যে পেশাব পায়খানা করার জন্য আমার রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে যে নবী একটা ঘরের ভিতরে একটা মানে সেন্টারি ল্যাট্রিন বানাই বানানোর মতো জ্ঞান যার ছিল না তার কাছে এই জ্ঞান ছিল মহাবিশ্ব সম্প্রসারণ তো হচ্ছে এই জ্ঞান তার কাছে আল্লাহ পাকে দিয়ে দিচ্ছে ওয়াও ভাই ফ্যান্টাস্টিক ভাই খোলা নাই তবে আমি খুলতে পারি আপনি কোনটার কথা বলবেন একটু বলেন একটু যদি সম্ভব হয় আপনি যদি সুরা কালামের প্রথম সপ্তাহ আকাশে যে তারাগুলি আমরা দেখি এগুলি অনেকগুলি আছে আমাদের পৃথিবীর চেয়ে অনেক পুরোনো এত পুরোনো যে ওগুলি এখন আসলে নাই মানে আলোটা সবে আইসে পৌঁছেছে কিন্তু যেখান থেকে আলোটা আসছে সেই স্টারটা বা নক্ষত্রটা অলরেডি ধ্বংস হয়ে গেছে এরকমও আমরা এখন দেখতেছি যেটা আলো দেখতেছি আলোটা কিছুদিন আগে এসে পৌঁছেছে কিন্তু আদৌ নক্ষত্রটা নাই ধ্বংস হয়ে গেছে হ্যাঁ আমি মহা সম্প্রসারণকারী এটা বলার দরকারই ছিল না আমি সৃষ্টি করেছি পর্যন্ত বললেই কিন্তু ঠিক ছিল তো এটা আমার পয়েন্ট ছিল যে আজ গুবি কথা চালু ছিল এটা তো বলাই হলো আপনাকে বিভিন্ন মিত যে চালু ছিল এটা তো আমি ক্লারিফাই করলেন আপনি জিনিসটা বুঝেন নাই বেশিরভাগিক্যাল গল্প গুলাতে পৃথিবীর সৃষ্টির যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির যে ঘটনাটা বর্ণনা করা আছে বেশিরভাগ জায়গাতেই দেখা যায় যে পৃথিবী মহাবিশ্ব আগে একটা ক্ষুদ্র ছোট বা নাই কোনো জায়গা থেকে বড় হয়ে এই রকমের বড় হয়ে গেছে এটা ছোট জায়গা থেকে এসছে এটা পৃথিবীর অনেক মিথোলজিক্যাল গল্পের ভিতর পাওয়া যায় এইটা জানার জন্য ভাই মূর্খ মানে মূর্খ লোক হোক আর মানে মানে রাখাল চড়াক আর ঘরজামাই হোক তা দিয়ে ভাই কিছু যায় আসে না চালু ছিল যে আগে পৃথিবী বানানো হয়েছে তারপরে মহাবিশ্ব এটাও তো মিথ অনুযায়ী বানানো ছিল এবং এটাও তো করানো আছে এটা কি করানো নাই ভাই আমি বললাম যে থেকে এই জিনিসটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল এবং সে জানতে পারছে কিন্তু এই জিনিসটা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি বা অমিত ভাই আপনাকে জিনিসটা দেখা দিল যে সেটা হচ্ছে একটা মিত পার্ট এবং মিথের পার্ট অনুযায়ী আপনার কোরআনে এমন মানে ভুলভাল মিত আছে যেখানে যেখানে বলা হচ্ছে আগে পৃথিবী বানানো হয়েছে তারপরে মহাবিশ্ব আপনি মানে বুঝলেন কি আর রিপ্লাই দিলেন কি আমি 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 নিজে বুঝলাম না ভাই আপনি কি বুঝে কি রিপ্লাই দিলেন আচ্ছা এখন অমিত ভাই আমাদেরকে অমিত ভাই আপনি কি আমাদেরকে কিছু দেখাবেন হ্যাঁ আমি একটা বই দেখাতে চাইছিলাম আসিফ ভাই এই বইটা আমি পড়ছিলাম সেদিনকে একটা বেশ ভালো লিখেছে বইটা যদি রেফারেন্স টেফারেন্স দিয়ে আছে এইটা হচ্ছে ক্রিয়েশন মেথস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড উনি যে এনার নাম কি ভেনাম ভেনাম যে ইয়ে দেখতে চাইছিলেন না একটা রেফারেন্স দেখতে চাইছিলেন আপনি এই বইটা পড়তে পারেন এই বইটাতে সমস্ত সারা পৃথিবীতে যত ক্রিয়েশন মিথ আছে এই ক্রিয়েশন মিথের সম্পর্কে এখানে একটা খুব সুন্দর একটা জিস্ট দেওয়া আছে এবং এখানে রেফারেন্সগুলো পেয়ে যাবেন প্রতিটা ধর্মের বুকের রেফারেন্সও পেয়ে যাবেন এই বইটা দুটো পার্ট ছিল সেই দুটো পার্ট একসাথে এই বইটা এই আমার কাছে দুটো দুটো বইটা একসাথে আছে তো এইখানে দেখুন এরা কত মিথকে কতগুলো টাইপে এখানে ভাগ করেছে একটা হচ্ছে এক্স নিউ হলো ক্রিয়েশন মানে কিছুই ছিল না একটা ক্রিয়েশন ফ্রম ক্যাওয়াস মানে সব কিছু ক্যাওয়াস ছিল সেখান থেকে এটা তৈরি করেছে ওয়ার্ল্ড প্যারেন্ট ক্রিয়েশন মানে কেউ একটা প্যারেন্ট ছিল সেইখান থেকে তৈরি হয়েছে ইমার্জেন্স ক্রিয়েশন হঠাৎ করে একটা ইয়ে তৈরি হলো সেইরকম একটা ক্রিয়েশন আর একটা হচ্ছে আর্থ ড্রাইভার ক্রিয়েশন মানে আর্থ ছিল আর্থ থেকে সেটা ইয়ে হয়েছে সেখান থেকে আর্থ ড্রাইভার ডাইভার আর্থ ড্রাইভার ক্রিয়েশন সেখান থেকে আর্থ ছিল সেই এখান থেকে তৈরি হয়েছে এরকম একটা ইয়ে তো এখানে এইখানে সমস্ত 
এখানে দেখবেন এই যে এক্স নিলো ক্রিয়েশনের মধ্যে কি 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 পড়ে এই সমস্ত গুলো এখানে সমস্ত দেয়া আছে খুব সুন্দর ভাবে মাইথোলজি গুলোকে ব্যাখ্যা করা আছে দেখবেন এখানে ঋগবেদাতে ওই সমস্ত কথাগুলো বলা আছে দেখুন এখানে ঋগবেদার কথা বলছে ঋগবেদার কথা বলছে এখানে বিগিনিং এ কি ছিল কোনো কিছু ছিল না সেগুলো থেকে সমস্ত বের হলো সেখান থেকে তারপরে তো জায়গা দিতে হবে ওইটুকু জায়গা ছিল সেখানে তো জায়গা দিতে হবে তাই জন্য তারা বললো যে একটা এক্সপানশন হয়েছে সেখানে একটা এক্সপান্ড করেছে সেখানে একটা সম্প্রসারিত করেছে আবার এইখানে আপনি যে মহাসম্প্রসারণের কথা বলে ফেললেন তার যে ইনফ্লেশন বলছেন সেই ইনফ্লেশন আর এখানে এক্সপানশন এই দুটো জিনিস কিন্তু সহিয়ে নয় এই দুটো জিনিস কিন্তু সমর্থক নয় আপনি মহাসম্প্রসারণ বলতে আপনি যেটা বোঝাচ্ছেন যেটা বিগ ব্যাং এর মহাসম্প্রসারণ বলছেন আর এদের যে ধারণাটা এই ধারণাটা কিন্তু ইয়ে নয় এই ধারণাটা সমর্থক নয় এই দুটো ব্যাপার সমর্থক একেবারেই নয় তার কতগুলো কারণ কি জানেন প্রথম কথা হচ্ছে যে বিজ্ঞানে যে এক্সপানশনের কথা বলছে বা যেভাবে সেই কথাটাকে বলছে এটা খুব শুনতে মানে ছোট মানে গিয়ে করে শুনতে খুব অদ্ভুত লাগে ঠিকই কিন্তু মানে সেটা হয়তো আপনাকে খুব মানে লেম্যান ভাষায় হয়তো সেই জিনিসগুলো এর সাথে মিলে যায় ঠিকই সেটা হতেই পারে সেরকম মিলে যায় ঠিকই কিন্তু কোরআনে যে বা অন্যান্য মাইথোলজিতে যে এক্সপানশনের কথা বলছে ঋগবেদাই বলুন বা যেখানেই বলুন যে এক্সপানশনের কথা বলছে আর এই এক্সপানশন এই দুটো সমর্থক নয় এই দুটো জিনিস এক জিনিস নয় আজিফ ভাই আচ্ছা বেনম ভাইয়ের যদি সেই রেফারেন্স গুলো দরকার হয় তাহলে আমরা আপনাকে খুঁজে দিতে পারি আমাদের একটু সময় লাগবে বইটা থেকে একটু লাইন বাই লাইন একটু পড়তে আপনার যদি খুব প্রয়োজন হয় কিন্তু আপনি কিন্তু নিজে এই জিনিসটা খুঁজে বের করতে পারেন আপনাকে প্রয়োজন হলে আমরা এই বইটার লিঙ্কটাও অমিত ভাই যদি এটা পিডিএফ লিঙ্ক থাকে তাহলে যদি আপনি এই প্রাইভেট চ্যাটে দিয়ে দেন বেনম ভাই হয়তো নিজেই বইটা ডাউনলোড করে পড়ে দেখতে পারেন আমি তাহলে বেরিয়ে যাই চার ভাই আপনারা যুক্ত আপনি চাইলে আমরা সেটা সেই লিঙ্কটা অমিত ভাই আপনি যদি ওনাকে প্রাইভেট চ্যাটে এই যে বইটার লিঙ্কটা দিয়ে দেন তাহলে উনি হয়তো জানার চেষ্টা করব আর ছিল সেটা হচ্ছে আরেকটা আয়াত যেখানে আনবিয়াতে একশো চার নম্বর আয়াতে বলা আছে we will fold the heaven like the folding of a sheet for the record as we begin the first creation we will repeat it a promise binding upon us indeed we will do it মানে যেভাবে তৈরি করা হয়েছিল সেভাবে এটাকে আবার গুটিয়ে নেওয়া হবে যেটা হচ্ছে আমরা বিগ বাউন্স থিওরি অথবা বিগ ক্রান্স থিওরি যেটা বলি তো ওয়েট 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 ভাই ওয়েট ওয়েট বিগ যেভাবে তৈরি করা হয়েছে সেভাবেই গুটিয়ে নিব এটা থেকে আপনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন যে এখানে বিগ ক্রাউন্স এর কথা বলা হয়েছে আমি যেটা পড়েছি কোরআনে সেটা হচ্ছে গুটিয়ে নেব মানে হচ্ছে কি একটা কাগজকে যেভাবে গুটিয়ে নেয় বা একটা কার্পেট কে যেভাবে গুটিয়ে নেয় এইখানে সেইভাবে গুটিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে তিনি তার সাহাবিদেরকে যে ব্যাখ্যাটা শিখিয়ে গেছেন কোরআন এবং হাদিস অনুসারে সেই ব্যাখ্যাটাই হচ্ছে আল্লাহ যেটা বুঝিয়েছেন সেইটা আপনি যদি এখান থেকে অন্য কিছু বুঝে থাকেন তাহলে তো ভাই আপনি নবী হয়ে গেছেন নতুন একজন নবী হিসেবে নিজেকে দাবি করতে হবে আপনার কোরআন.com এটা হচ্ছে 
এটা আসলে সহি ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার কথা লেখা আছে কোরআন ভাই ভেনম ভাই নিজেকে একটু মিউট রাখেন ভাই নিজেকে একটু মিউট রাখেন আমি একটু কথা বলি ভাই আমার যা কেন যেন মনে হচ্ছে আপনি মানে গত দুই তিন মাস ধরে তাফসীর পড়া পড়ি শুরু করেছেন যে যে কারণে আপনার যে সমস্যাটা হচ্ছে মানে হচ্ছে আপনাকে তাফসীরের লেখকের নাম জিজ্ঞাসা করা হলো আপনি একটা ওয়েবসাইটের নাম বললেন আমি মানে এই বিষয় মানে মানে দৃঢ় ভাবে আমি এই জিনিসটা মনে করি আপনি খুব বেশি দিন হয় নেই তাফসির জিনিসটাই যে কি সেটাও শুনেছেন বা সেটা একটু পড়েছেন ভাই আপনাকে আপনার মানে জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি এখানে যারা যারা উপস্থিত আছে তারা বিশ বাইশ বছর ধরে তাফসির গুলা পড়ে যারা মুখস্থ করে ফেলেছে এবং হাদিস গুলা মুখস্থ করে রেখেছে পটাপট পটাপট হাদিস বের করবে পটাপট পটাপট করে হাদিস বের করবে चले <laughs> प्रथम कथा যারা হচ্ছে ধ্রুপদী তাফসির গুলা লিখেছে ক্লাসিক্যাল তাফসির গুলা যারা লিখেছে তাদের সেই অধিকারটা আছে কারণ তারা আরবি ভাষার উপরে বিশেষজ্ঞ এক একজন তারা হচ্ছে নবী মোহাম্মদ কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার সাহাবিরা কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার তাবে তাবিনগণ কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেইগুলার সম্মিলিত রূপটাকে বলা হয় তাফসির ভাই আমরা আপনার মতো লোক যে তাফসির জিনিসটা কি এটাই জানেন না তার কাছ থেকে আমরা ব্যাখ্যাটা কেন শুনব मिथ्या पब्लिकली दुखित कुरानीफोर्सिंग <laughs> मानुकुन पढ़ा लेखा थकते भेजे दी 
আয়াত থেকে বিগ ক্রাউন্স বের করে ফেলেছেন বের করেছেন এটা আপনার খুবই ভালো কথা বের করে ফেলেছেন এরকম কথা এরকম জিনিস যে কোনো মিথোলজিক্যাল গল্প থেকেই বের করা সম্ভব নয় আমি যদি আয়াতটার মানে ব্যাখ্যাটা একটু বদলে দিই একটু ওলট পালট করে দিই তাহলেই হয় পৃথিবীর যে কোনো মিথোলজিকেই বিজ্ঞানের সাথে মেলানো যাবে যে কোনো রূপকথার গল্প কি বিজ্ঞানের সাথে মেলানো যাবে যদি আমরা শব্দের অর্থগুলো একটু পরিবর্তন করে দিই ব্যাখ্যাটা একটু পরিবর্তন করে দিই কিন্তু আমরা যে কথাটা বারবার বলার চেষ্টা করছি আপনাকে তাফসিজ এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ সেটা আপনাকে বলে দিই আবারও বলছে এটা এই আমার ধারণা এই পর্যন্ত চার পাঁচ বার বলে ফেলছে ফারাজ ভাই হয়তো আরো তিন চার বার বলছে যে নবী মোহাম্মদ কি ব্যাখ্যা করেছেন সেই ব্যাখ্যাটা পাওয়া যায় তাফসির গ্রন্থগুলোতে একটা আয়াতের এখন আমরা কি নবী মোহাম্মদের ব্যাখ্যাটা কি গ্রহণ করব নাকি আপনার ব্যাখ্যাটাকে গ্রহণ করব যদি আপনি বলেন যে আমি একজন নতুন নবী আমার ব্যাখ্যাটা গ্রহণ করতে হবে তাহলে ঠিক আছে তাহলে আপনার কথা আমরা শুনবো যে আপনি ব্যাখ্যাটা করেন কিন্তু এটা যদি না হয় তাহলে তো আপনার ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করব না আমরা ব্যাখ্যা করব যে কোনো একজন তাফসির কারক যিনি নবী মোহাম্মদের বরাত দিয়ে রেফারেন্স দিয়ে বা তার সাহাবিদের রেফারেন্স দিয়ে আয়াতটাকে ব্যাখ্যা করেছেন আপনার কাছে কি ভাই এরকম কোন রেফারেন্স আছে যে নবী মোহাম্মদ এই আয়াত দ্বারা বিগ ক্রাউন্স বুঝিয়েছেন এটা কোন তাফসির কারক লিখেছেন এরকম কোন রেফারেন্স থাকলে আপনি সেটা দেন বুঝতে পেরেছেন ভাই কাগজ <laughs> जिब्राइलिरा আপনার পক্ষে তো জানার একটাই পদ্ধতি সেটা হচ্ছে আল্লাহর সাথে ডাইরেক্ট ফোনে ফোনে আপনি কথা বলছেন আল্লাহ পাক আপনাকে বলে দিছে এছাড়া তো ভাই আপনার কাছে এই জিনিসটা এই ইনফরমেশনটা আসা সম্ভব না আমরা সেটাই জিজ্ঞাসা করেছি আপনি কি ডাইরেক্ট ফোনে কথা বলেছেন আল্লাহর সাথে তাহলে তো আপনি নবী আর যদি সেটা না হয়ে থাকে তাহলে নবী মোহাম্মদ এইটার অর্থ এটাই বলে গেছেন যে এটা কিন্তু আল্লাহ পাক রূপক অর্থে ব্যবহার করেছে এই কথাটা নবী মোহাম্মদ কোথায় বলেছেন কোন হাদিসে বা কোন তাফসির গ্রন্থে এটা লেখা আছে সেটা আমাদেরকে বলেন ভাই शुदुम्र पेनाबी मोहम्मद আপনারা যেমন আমাকে আগেরটার রেফারেন্স কিন্তু দেননি খুঁজে দেখতে বলেছেন তো আমি খুঁজে দেখে আপনাকে দেখাবো বাট এখানে যেহেতু বলা হচ্ছে যে যেভাবে সৃষ্টি प्रश्न कर এগুলা হচ্ছে প্রতারণা এক ধরনের মানে প্রতারণা করতে আসে ধর্মকে বাঁচাতে প্রতারণা করার চেষ্টা করে এই প্রতারণার ভাই কেন করবেন আপনি অনেস্টলি বলেন যে আমি পড়ি নাই আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা এটা দা এটা রূপক এটা নবী মোহাম্মদ বলে নাই কিন্তু আমার কাছে পরে মনে হয়েছে এটা বললেও কিন্তু হয় তাহলে কিন্তু কনভারসেশনটা চলে তাই না ভাই আসিফ ভাই আমি উনাকে একটু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম যে গুটানো গুটিয়ে নেবে যে এই গুটানো বলতে আসলে উনি বোঝাটা কি এক আর দুই নাম্বার হচ্ছে গিয়ে উনি কি আমরা 
আচ্ছা আমি এখন তাহলে বিদায় নিচ্ছি অমিত ভাই ফারাজ ভাই আপনারা একটু মানে আমি ওনাকে যুক্ত করে দিচ্ছি উনি আবার একটু যুক্ত হোক আবার একটু কথা বলুক मान डार्कनार्जी नहीं कागज गोटानो का शतरंजी गोटान मत जेम ही गोटान कथा से गोटानो हाँ सूतरा जिन भूल हिंदू धर्म छंदज्ञ उपनिषदे आनेक आनेक जगह कन्सेप्ट सब जगह पुरो कन्सेप्ट जो तैर तक प्रश्न कन्सेप्ट कारण की कन्सेप्ट क्यों एलो क्लेम करें सत्य कतगुल प्रश्न उत्तर दी है जो प्रश्न वैज्ञानिक सब समय अपने जानते चाहिए ये जो खुजे बेर करते कारण की कारण घटना गुजर देखें कल्पना शेष होते 
महाविश्वरिटी गैलक्सिंग कारण फ्लैट जिन कारणिटिकल होते उंड थैंक আপনি একটা কাজ করতে পারেন আপনি এই ইউনিভার্স ফ্রম ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং এই বইটা আপনি পড়ে দেখতে পারেন অথবা আপনি যদি বাংলা পড়তে চান তাহলে অভিজিৎ রায়ের শূন্য থেকে মহাবিশ্ব এই বইটা পড়ে দেখতে পারেন এই বইটা প্রতিটা এই শূন্য থেকে মহাবিশ্ব যে বললাম এই বইটার এই বইটার প্রতিটা ছাত্র ছাত্র রেফারেন্স দেয়া আছে এবং আপনাকে পাতা উল্টাতেও হবে না পাতার তলাতেই রেফারেন্সগুলো পেয়ে যাবেন আর যদি ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং যদি পড়েন সেটাও পড়তে পারেন আপনি ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম পড়তে পারেন আপনি এই এটা গ্র্যান্ড ডিজাইন এই বইটাও পড়তে পারেন হ্যাঁ আর আরেকটা বই আছে ওই বইটার নাম কি শর্ট অ্যান্সার অফ বিগ কোয়েশ্চেন এরকম একটা বই আছে এই স্টিফেন হকিং এর একটা বই আছে এই বইটাও আপনি পড়তে পারেন ঠিক আছে ভাই थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस एक्सप्लेनेशन थैंक यू भाई অসংখ্য ধন্যবাদ थैंक यू আপনাকেও ধন্যবাদ ইভেন ভাই